पनि अब जनरली यो क्वेशन चाहिँ मोस्ट अफ द केस आइराखेकै हुन्छ र हिजो पनि मैले भक्के भनेको थिएँ भने सो थोरै मैले कुरा गरेको थिएँ होइन यसको डेस्क्रिप्सनको बारेमा जस्तो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो जनरली हामी सबै ब्याक्टेरिया अथवा सब सबै हामी त्यो अर्ग्यानिजम लिभिङ अर्ग्यानिजमको हामी टेस्टिङ गरेर चाहिँ बस्दैनौँ जनरली वाटर सप्लाई सिस्टम केसमा हामीले सबभन्दा धेरै फर्मोस्ट ख्याल गर्ने भनेको इन्डिकेटर अर्ग्यानिजम होइन इन्डिकेटर अर्ग्यानिजम भनेको नि जनरली कोलिफर्म ग्रुप अथवा इकोलाइ ग्रुप भनेर भनिन्छ त्यो ग्रुपलाई चाहिँ हामीले जनरली प्रायोरिटाइज गर्छौँ त्यो प्रायोरिटाइज गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ग्रुप त्यो ग्रुपले किन हामीले त्यो त्यसलाई प्रायोरिटाइज गरिरहेको भन्दाखेरि जस्तो जहाँ चाहिँ प्याथोजेनिक अर्ग्यानिजमहरूको प्रेजेन्स हुन्छ त्यहाँ चाहिँ इकोलाइक ग्रुप चाहिँ जहिले पनि प्रेजेन्ट हुने भएको कारणले र त्यसलाई चाहिँ इजिली हामीले मेजरमेन्ट गर्न सक्ने क्वान्टिफाई गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि इकोलाइ एज अ इन्डिकेटर अर्ग्यानिजम चाहिँ हामीले जनरली कन्सिडरेसन गरिराखेको हुन्छौँ र त्यसको टेस्टिङ पनि के छ अलिकति कम्प्यारेटिभली अरू टेस्टिङ भन्दा इजियर प्लस तिम्रो सर्ट ड्युरेसनमा हामीले त्यसको इन्फर्मेसन चाहिँ अपटेन गर्न सक्छौँ है अब त्यो गर्नको लागि ल्याबोरेटोरीमा चाहिँ जनरली दुईवटा प्र्याक्टिसेसहरू जनरली गरिन्छ दुई किसिमको प्र्याक्टिस एउटा छ मल्टिपल ट्युब फर्मेन्टेसन टेक्निक अर्को छ मेम्ब्रेन फिल्ड फर्मेन्टेसन टेक्निक अब यो मल्टिपल ट्युब फर्मेन्टेसन टेक्निकलाई चाहिँ हामी कन्भेन्सनल मेथड अथवा यो ट्रेडिसनल मेथड हो है अब यो हाम्रो ट्रेडिसनल वेमा चाहिँ ट्रेडिसनल्ली गरिने एप्रोच हो अब तर यो मेम्ब्रेन फिल्टर फर्मेन्टेसन टेक्निक चाहिँ के छ यो चाहिँ मोडर्न मेथड हो है अहिलेको अहिले एकदमै धेरै पपुलर मेथड चाहिँ म मेम्ब्रेन फिल्टर फर्मेन्टेसन टेक्निक हो कम्पेयर हाम्रो मल्टिपल ट्युब भन्दा अब स्टिल डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा अहिले पनि अब मल्टिपल ट्युब फर्मेन्टेसन टेक्निक चाहिँ युज गरिन्छ नै अब अनि तर अब मेन्ली चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्सेस के त भन्दाखेरि हाम्रो मल्टिपल ट्युब फर्मेन्टेसन टेक्निक चाहिँ अरू फेरि के छ सिरिज अफ तिम्रो एक्सपे इन्डिपेन्डेन्ट एक्सपेरिमेन्टको प्रोसेसमा जान्छ भनेको मतलब हामीले त्यहाँ अरू फर्दर चाहिँ तिनवटा हामीले फेरि फर्दर सब डिभिजनको रूपमा चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्छ भने मल मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक चाहिँ हामीले एट एक एकचोटिमै हामीले सिङ्गल सर्टमै चाहिँ के गर्न सकिन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि त्यो जुन टाइम ड्युरेसन लाग्ने छ त्यो टाइम ड्युरेसन पनि के छ मल मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक गर्दाखेरि सर्टर ड्युरेसनमा हामीले चाहिँ त्यो डाटा अपटेन गर्न सक्छौँ प्लस अर्को भनेको तिम्रो हाम्रो ऊ भन्दा चाहिँ चिपर पनि छ होइन अब त्यो प्रोसेस वाइज पनि भयो र चिपर पनि छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले जनरली अहिलेको कन्टेक्समा अलिकति अब डेभलप कन्ट्रीहरूमा त फर्मोस्ट नै मेम्ब्रेन फिल्टर फर्मेन्टेसन टेक्निक नै गरिन्छ होइन अब स्टिल हाम्रो जस्तो कन्ट्रीहरूमा डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा पनि यो मेथड चाहिँ बिस्तारै एडप्ट गर्न चाहिँ थालिएको छ अब मल्टिपल ट्युब फर्मेन्टेसन टेक्निकमा जनरली हाम्रो के छ भन्दाखेरि तिनवटा हाम्रो फर्दर टेस्टहरू छ फर्स्ट टेस्ट भनेको प्रिजमटिभ टेस्ट सेकेन्ड भनेको कन्फर्म टेस्ट र थर्ड भनेको चाहिँ कम्प्लिटेड टेस्ट यो तिनवटा टेस्ट चाहिँ हामीले के गर्छौँ टेस्ट चाहिँ रन गर्छौँ ए इन्डिपेन्डेन्टली रन गरिन्छ तर एक अर्कासँग सर्टेन लिङ्गेजहरू चाहिँ छ तर हामीले अपरेसन गर्दाखेरि चाहिँ के छ इन्डिपेन्डेन्टली हामीले के गरिराखेका हुन्छौँ यसलाई चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ हामीले कन्डक्सन गर्छौँ अब फर्स्ट हाम्रो फर्स्ट टेस्ट भनेको के छ भन्दाखेरि प्रिजमटिव टेस्ट है अब यो प्रोसेस चाहिँ तिमीहरूले के कुरा ख्याल गर्ने भने यो प्रोसेस वाइज जाँदाखेरि जुन यो प्रोसेस छ त्यो प्रोसेस चाहिँ तिमीले ख्याल गर्नुपर्छ है प्रोसेस चाहिँ ख्याल गर्नुपऱ्यो एक यो पछि के भयो यो पछि के भयो त्यो तिमीलाई इक्जाममा चाहिँ मोस्ट अफ द केस क्वेसन आउँदाखेरि व्हाट आर इन्डिकेटर अर्ग्यानिजम्स अनि त एक्सप्लेन तिम्रो अब ब्याक्टेरियोलोजिकल ल्याबोरेटोरी एक्जामिनेसन अन अन दिस टपिक अथवा तिम्रो इन्डिकेटर अर्ग्यानिजमको लागि तिम्रो ब्याक्टेरियोलोजिकल टेस्ट कसरी गरिन्छ भने भनेर सोध्छौँ भने तिमीले बोथ अफ द केसेसहरूको बारेमा तिम्रो मल्टिपल ट्युब फर्मेन्टेसन टेक्निक र मेम्ब्रेन फिल्ड फिल्टर फर्मेन्टेसन टेक्निकको बारेमा यो गर्नुपऱ्यो अब होइन कहिले कहीँ चाहिँ तिमीलाई स्पेसिफिक भएर के गर्न सोध्न सक्छ भने मल्टिपल ट्युब फर्मेन्टेसन टेक्निकको बारेमा लेख एक्सप्लेन गर भनेर भनिरहेको होला कहिले कहीँ चाहिँ मेम्ब्रेन फिल्टर फर्मेन्टेसन टेक्निकको बारेमा एक्सप्लेन गर भनेर भन्ला होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बोथ अफ द सिस्टम चाहिँ तिमीलाई त्यहाँ सर्टेन सानो सानो कुराहरू डिफ्रेन्सेस छ त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ है अब यो प्रिजमटिव टेस्ट भनेको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले प्रिलिमिनेरी फेजको टेस्ट भयो होइन अब यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि 
फर्स्ट में हमें कुछ वाटर सैंपल मन तुम वाटर सैंपल से हमें के करते वाटर सैंपल को हमें तुम्हें के कर पर्ने तुम बैक्टेरियोलॉजिकल एक्जामिनेसन अथवा बैक्टेरियोलॉजिकल टेस्ट कर पर्ने वो वाटर सैंपल हमें के करने लिने तो वाटर सैंपल बा हमें के तो वाटर सैंपल फिर के हो पर्टिकुलर वाटर सैंपल को हमें यह बैक्टेरियोलॉजिकल टेस्ट कर कमती में तीनवटा तेज को तीनवटा केसेस बना क्या कमती में तीनवटा क्यों भादा खेल स्टैटिस्टिकल एनालिशि हो एक किसिम को स्टैटिस्टिकल एनालिशि कर स्टैटिस्टिक यदि हमीर चाहे स्टैटिस्टिकल एनालिशि करने केस में जैसे तिम्रो के हो कमती में तीनवटा डाटा चाहे हमीर अभालेबल होने हमी कु पारामीटर को स्टैटिस्टिकल एनालिशि करते कमती में तीनवटा पारामीटर से एभालेबल पार पारामीटर को डाटा चाहे एभालेबल होगी तो तीनवटा डाटा होना को लगी एवटा सैंपल को कमती में तीनवटा केसेस हो तीनवटा सैंपल से हमें बनाने पो तेरे अब यह फर्स्ट में हमें के करने सैंपल लिने रो सैंपल लीएर के करने तो सैंपल लाइन अर्क एटा ट्यूब हो सरी दुराम ट्यूब भाई तो दुराम ट्यूब में भादा खेल तेज हम स्टैंडर्ड फर्मेन्टेशन ट्यूब भर्मेन्टेशन को तिम्रो बैक्टेरियल ग्रोथ हो बैक्टेरियल ग्रोथ करने प्रोसेस फर्मेन्टेशन भाजा तेस में तो भि तो दुराम टू भि लैक्टोज को ब्रोथ हो लैक्टोज को ब्रोथ लैक्टोज को अब तुम कस जेली जस्तों टाइप को हो लैक्टोज के हो भादा खेल तो लैक्टोज हम मैक्रो अर्गनिजम को ग्रोथ को लगी अथवा मैक्रो अर्गनिजम को एज अ फूड मैक्रो अर्गनिजम ने एज अ फूड को रूप में कंज्यूम कर कंज्युमसन करने कर पपुलेसन बढ़ा तेजी हमें के करें सुरू में एटा सैंपल लिख रहा सैंपल टेन टाइम्स मल्टिपल अब जो फर्स्ट सैंपल वन में हमें जेरो पोइंट वन एम एल अफ के वाटर सैंपल राख अक्स्ट तेई सैंपल और नेक्स्ट तेई वाटर को अर्क सैंपल में हम के वन एम एल अफ सैंपल राख तेस पीछे अर्क में हम के टेन एम एल तेरी हम के मल्टिपल टेन को मल्टिपल को रूप में हमें एवं सैंपल लिफ्रेंट ट्यूब भर में राख दुराम ट्यूब में जिस भर चाहे लैक्टोज ब्रथ हो लैक्टोज को फूड हो माइक्रो अर्गनिजम को फूड हो तो हई अब ते पीछे हमें के करने ट्यूबला ट्यूब को हमें के माथि लीड लाइदिने लाइदी सके हमें के करें लीएर इन्क्युबेटर अब जो इन्क्युबेटर के हो भादा खेल जो हम जो एक्सपेरिमेंटल पर्पज का लगी लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंटल पर्पज का लगी यूज होने हाई यूज होने जो अब एक किसम को रेफ्रिजरेटर नहीं हो अब जो डोमेस्टिक पर्पज का लगी भाई अलग डिफ्रेंट होने तिम्रो आप हमी जो हमीर चाहिए टेम्परेचर कति होना आइदर तो हट होस् अथवा कोल्ड होस् कति टेम्परेचर तो टेम्परेचर चाहे मेन्टेन कर रख तो टेम्परेचर मेन्टेन करने कारण हमें के करूपो भादा खेल तो ट्यूबला लगे तो ट्यूबला लगे हमें के करूपो तो इन्क्युबेटर भर चाहे हमें राख्प इन्क्युबेटर को टेम्परेचर से हमें कति मेन्टेन करूपो भाई थर्टी सेवेन डिग्री सेल्सि र तो हमें कति ड्यूरेशन रख ट्वेंटी फोर आवर्सम लगे रख थर्टी सेवेन डिग्री सेल्सि को टेम्परेचर मेन्टेन करो तो इन साइड बाहर एक्सटर्नल टेम्परेचर जी भाई तो हमी सरकार छाइन इंटरनल तो इन्क्युबेटर भि को टेम्परेचर अस पे तुम ट्वेंटी फोर आवर्सम हमें तेज में राख ट्वेंटी फोर इसमें यह क्यों टेस्ट करने बेला में यह टाइम ड्यूरेशन रेम्परेचर को केंसिटिव छादा खेल जैसे बायोलॉजिकल टेस्ट के हो बायोलॉजिकल टेस्ट और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज और टेम्परेचरसंग सेंसिटिव होने भाग कारण हमें तो टेम्परेचर चाहे एकदम स्ट्रिक्टली टेम्परेचर को तुम टेम्परेचर मेन्टेन चाहू प्लस अर्क तुम टाइम ड्यूरेशन चाहे तुम्हें जो है म एक घंटा अगड़ी नहीं निल दी अथवा एक घंटा पछाड़ी नहीं निल दी है खा भाग जनरली टाइम रेस्ट्रिक्सन चाहे एकदम सीरियस मैटर हो इसको टेस्ट टेस्टर में 
बायोलॉजिकल टेस्ट हर को बायोलॉजिकल प्लस अथवा अर्गानिक मैटर को टेस्ट में टाइम कंस्टेंट एकदम हो तो टाइम कंस्टेंट अनुसार हम कर सकू प्रपरली तिमें एक्सपेरिमेंट प्रोसिड्योर से तिमें कंडक्शन करूर्च यदि करेन तो हो तो डाटा ने धेरे कुरा तिम्रो रंग इंटर रंग तिमला रिजल्ट दी रहा होता खेल हमी ट्वेंटी फोर आवर भाई कुन डाई ड्यूरेशन में सुरू गये और हमें कुछ ड्यूरेशन में सकता तो टाइम में हमें फिर के निले हेन पे प्रपरली तैंट नि हमें के करने तो एंड अफ उसे हमें के करूँ पर्चे तो हर एक ट्यूब में चाहे हमें कि गैसेस फर्मेसन भाग कि गैस फर्मेसन भाग कि हेने गैस फर्मेसन भाग ट्यूब में बबल्स हमें अब्जर्व कर सकता ये बबल्स अब्जर्व कर सकता अब गैसेस फर्मेसन भाषा वाले अब तिमें एटा के होगा ये नर्मल तिमें तैंत उसको ब्रथ रिम्रो अब सर्टन वाटर एड कर सके कंडीशन मत हो गैसेस फर्मेसन छे कुछ बबल्स के हमें अब्जर्व कर सकते अब बबल्स फर्मेसन भाग के बबल्स फर्मेसन भाग के रेप्रेजेंट कर बबल्स फर्मेसन भाग के माइक्रोबायल एक्टिविटी भैराखा भूनपर्यो कुछ माइक्रो अर्गानिजम को एक्टिविटीज एक्टिविटी माइक्रो अर्गानिजम को प्रेजेन्स भारत हमें बुझ्पर्यो हई अब तिम्रो उ तिम्रो गैसेस फर्मेसन भाग के भो ते माइक्रोबायल कु माइक्रोबायल तो वाटर सैंपल में माइक्रोबायल के थे भाई बुझ्पर्यो मे बी सेम अफ सेम एवट सैंपल को डिफ्रेंट केसेस आई तो केसेस आ जो में गैसेस फर्मेसन भाग सैंपल हम के पोजिटिव सैंपल भाई पोजिटिव सैंपल भून में गैसेस फर्मेसन भाग हम नेगेटिव सैंपल भाई अब यह फर्स्ट हम ट्वेंटी फोर आवर में हमें चेक कर सके यदि सब सैंपल में जी हमें जी सैंपल रखा थे सब सैंपल में गैसेस फर्मेसन भाग मान हई गैसेस फर्मेसन भाग हमी तैं को मतलब अल अफ द केसेस तिम आयो पोजिटिव आयो तो पोजिटिव आगे तुम के करने अब तेल नेक्स्ट टेस्ट में लाने अर्क साइकल अफ टेस्ट में लाने हई अर्क साइकल अफ टेस्ट हम के कन्फर्म टेस्ट में लाने यदि सब पोजिटिव आगे हमें के करने तेल सीधे कन्फर्म टेस्ट में लाने तर कहीं के होता भादा खेल तिम्रो सब केसेस पोजिटिव ना आन सकता स्टील सम अफ द ट्यूब में स्टील बबल्स के फर्मेसन नो कारण अब तो होता फिर डिफ्रेन्ट कारण तस्त भाग होता जसो कहीं तो टेम्परेचर थर्टी सेवेन डिग्री पुग्ना लाइव अब तो इन्क्यूबेटर को टाइम लगे अथवा हमी तो टाइम ड्यूरेशन राम ह्यूमन एरर भो कहीं तो टेक्निकल एरर भैर आसा खेल भी टाइम ड्यूरेशन में हमें तो डाटा अपडेट नगर सकता हमें मिस के सकता अंडर अंडर एस्टिमेट कर भैल्यू भैर आगे क्या तो डिफ्रेंट ह्यूमन टेक्निकल डिफ्रेंट कुछ तो कुछ एवोइड करना हमें के करने यदि पोजिटिव रेगेटिव दुटे खाने सैंपल केसेस आई रह रिजल्ट हमें फिर तो सैंपल के नेक्स्ट ट्वेंटी फोर आवर और थर्टी सेवेन डिग्री सेल्सिस्स में के फिर इंक्यूबेट कर दें नेक्स्ट हाई अर्क फेरी ट्वेंटी फोर आवर को लगी के हमें इंक्यूबेट करने रो नेक्स्ट अब ट्वेंटी फोर आवर मतलब फोर्टी एट आवर पच्चीस हमें के करने अब फेरी अब हेने ते फिर हे फिर के हेने गैसेस फर्मेसन हेने गैसेस फर्मेसन में हमें के कुछ हेन पो पोजिटिव कि नेगेटिव हई अब जो पोजिटिव भन्न को मतलब गैसेस फर्मेसन भैर है अब तिम्रो नेगेटिव भन्ना गैसेस फर्मेसन छेन अब अब यह केस में भी हमें के कुछ हेन पे यदि पोजिटिव सब आयो अब यह बेला में अगि चाहिए थे अब अलग पोजिटिव आयो हम नेक्स्ट साइकल में जानूप सब टेस्ट हमें नेक्स्ट साइकल में लाच हई तर अज्ञनी अज्ञान सर्टेन ट्यूबर में के सर्टेन ट्यूबर में अज्ञान गैसेस फर्मेसन भाग 
सर्टेन में गैसेस फर्मेशन भाषा तो जहाँ चाहे गैसेस फर्मेशन भागन तो ट्यूबला हमें डिस्काड करने बाहर निने हाई तो बाहर निने पोजिटिव सैंपल भो जो जहाँ चाहे गैसेस फर्मेशन भागला मत नेक्स्ट साइकल में हमें लीएर जाने वाने नेक्स्ट टेस्ट में लीएर जाने जून में गैसेस फोर्टी एट आवर पी जहाँ जो सैंपल में गैसेस फर्मेशन भागन तो केस में तो केस में हमें तेल के डिस्काड कर हमें अर्क एक्सपेरिमेंट करतेन ते बा निल तो निले अब यह यहांसम से हम भो प्रिजम्प्टिव टेस्ट भो इस को साइकल को अब हमें के जीपी पोजिटिव आगे थे सैंपल मतलब जहाँ जहाँ से गैसेस फर्मेशन भाग तो सैंपल हम के अब के लंफर्म टेस्ट में ला प्रिजम्प्टिव टेस्ट ने जनरली हमें के रिजल्ट दिखा भादा खेल तिम्रो मैक्रोबायल छाइन है मैक्रोबा तिम्रो मैक्रो अर्गनिजम छाइन त भाई कुरा बेसिक आइडिया दिखा कि तेजे हमी अल्ले नहीं भन्न सकते कि इकोलाइ ग्रुप मत अथवा यू नहीं भन्न सकने अवस्था में होते तर डेफिनेटली मैक्रोबायल ग्रोथ मैक्रो अर्गनिजम से प्रेजेंट हाई भाई कुरा में हम कन्फर्म भो तो पोजिटिव सैंपल ने तेजी हमें के अब कन्फर्म टेस्ट में लाच हाई अब कन्फर्म टेस्ट में के भादा खेल हमी ख्याल पर्ने को जीपी पोजिटिव सैंपल आक पोजिटिव सैंपल पोजिटिव सैंपल को सर्टेन क्वांटिटी सर्टेन अमाउंट अफ दैट सैंपल हमें के अर्को एटा ट्यूब में ट्रांसफर कर सौ अर्क ट्यूब भाई कि अर्क फर्मेन्टेशन ट्यूब के भादा खेल एज अ फूड को रूप में हाई तो भिपटी तो ट्यूब भि के ब्रिलिंट ग्रीन लैक्टोज ग्रोथ भगि को केस में लैक्टोज ग्रोथ मत थी अब को केस में अर्क ट्यूब में के हो ब्रिलिंट ग्रीन लैक्टोज ब्रथ हो तो ब्रथ के ब्रथ में हमें के करने अगि जी पोजिटिव सैंपल आक तैंट हमें सर्टेन क्वांटिटी निकाल के ट्रांसफर करने हाई अब ते अनुसार हमें सैंपलिंग अनुसार नंबर कर इसको सर्टेन क्वांटिटी से ट्रांसफर करने के ब्रिलिंट ग्रीन लैक्टोज ब्रथ अब तो ट्रांसफर कर सके सैंपल अब हमें के भादा खेल हमी के ट्यूबला तो फर्मेन्टेशन ट्यूबला के हमें फेरी थर्टी फोर डिग्री सेल्सि ट्वेंटी फोर आवर्स हम इक्यूबेटर में लगे फेरी रख इक्यूबेटर में लगे राख इक्यूबेटर में लगे राखी सके अब तेल के ट्वेंटी फोर आवर्स इक्यूबेशन होना दिने इक्यूबेशन तो ट्वेंटी फोर आवर पीरियड पे अब फिर हमें के गए हम अब्जर्वेन करने वाले गैसेस फर्मेशन भाग कि अब्जर्व करने गैसेस कसरी फर्मेशन गैसेस तो केस में के होगी कहीं जस्तों केस में सर्टेन के होता कहीं कम्प्लिटली सब केस में गैसेस फर्मेशन भाग होता हम के भाई हम भोजिटिव केस रो पोजिटिव केस यदि तस्त सब उसमें आक हमी नेक्स्ट साइकल में ट्यूबर लर कहीं के पोजिटिव नेगेटिव दुईट आक होता क्या खेल अब यह केस में इसलिए जनरली को जो लैक्टोज ब्रथ छाने ब्रिलिंट ग्रीन लैक्टोज ब्रथ ते कोलिफर्म ग्रुप को बैक्टेरिया को ग्रोथ लपोर्ट कर सो इन्वाइरोमेंट दिखाखे अब अगि को टेस्ट में तो हम माइक्रो अर्गनिजम छाने ठा भो तर इकोलाइ ग्रुप नहीं हो भाई कुरा में हम कन्फर्म थे खेल हमें के ग्यौं अब अस्को फूड जो जो इकोलाइ ग्रुप सुइटेबल होने फूड हमें राख ब्रिलिंट ग्रीन लैक्टोज ब्रोथ राख रो ब्रथ ले ब्रथ में हमें के ग्यौं भादा खेल तिम्रो कमें अब तैंपनी गैसेस फर्मेशन भक्त मतलब 
त्यहाँ चाहिँ इकोलाइक ग्रुप त्यो कोलिफर्म ग्रुपहरु हैन त्यो 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 माइक्रो अर्गानिजमहरुको प्रेजेन्स छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो र स्टिल यो केसमा के हुन सक्छ फेरि कहिले कहीँ एउटा पोजिटिभ नेगेटिभ आउन सक्छ फेरि भनेको मतलब त्यही ग्रुप अफ ब्याक्टेरिया नभइकन अरु नै ग्रुप अफ ब्याक्टेरिया भयो भने के हुन्छ त्यो ब्रोथमा चाहिँ त्यो उले सुइटेबली आफ्नो चाहिँ नम्बर चाहिँ ग्रो नगर्न सक्ला है त्यो केसमा चाहिँ के भयो हामीले नेगेटिभ टेस्ट अब्जर्व गर्छ अब फेरि त्यो ह्युमन एरर र अरु डिफरेन्ट टेक्निकल डिफिकल्टिजले गर्दा पोजिटिभ आयो भने त हामी नेक्स्ट साइकलमा गयौ पोजिटिभ र नेगेटिभ दुईटै केस आयो भने हामी के गर्नुपर्छ फेरि के गर्ने अर्को नेक्स्ट ट्वेन्टी फोर आवर थर्टी सेभेन डिग्री सेल्सियसमा त्यो ब्रथलाई चाहिँ हामी त्यो ट्युबलाई चाहिँ के गर्ने फेरि इन्क्युबेट गर्ने इन्क्युबेट गरिसकेपछि फोर्टी एट आवर पछि हामीले के गर्ने अब फेरि हेर्ने त्यो ट्युबलाई र त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो के छ ग्यासेस फर्मेसन हाम्रो भएको छ कि छैन हेर्नु पऱ्यो ग्यासेस फर्मेसन भएको छ भने अर्को साइकलमा लाने यदि ग्यासेस फर्मेसन भएको छैन त्यहाँ ए सर्टेनमा चाहिँ भएको छ सर्टेनमा भएको छैन भने नभएकोलाई के गर्ने त्यहाँबाट बाहिर निकालिदिने त्यसलाई डिस्कार्ड गरिदिने र भएको पोजिटिभ आएको स्याम्पललाई मात्रै नेक्स्ट साइकलमा लिएर जाने कम्प्लिट टेस्टमा चाहिँ लिएर जाने नेगेटिभ स्याम्पलहरू जति पनि छन् जहाँ चाहिँ ग्यासेस फर्मेसन भएको छैन त्यसलाई चाहिँ त्यहीँबाट डिस्कार्ड गरेर बाहिर निकाल्दिने है अब यसपछि हामीले के गर्छौँ भनेको थियौँ अर्को टेस्ट गर्छौँ भनेको थियो कम्प्लिटेड टेस्ट भनेको मतलब अब यो बेला चाहिँ हामी के हुन्छ हामी कन्फर्म अघिको केसमा लगभग हाम्रो इकोलाई ग्रुपहरू छ भन्ने कुरामा भयो अब चाहिँ हामी कन्फर्म अब त्यो मतलब त्यो नै छ भन्ने हिसाबले चाहिँ के गर्छौँ यो थर्ड हाम्रो साइकल अफ टेस्ट चाहिँ रन गर्छौँ अब यो थर्ड साइकल अफ टेस्ट रन गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने एउटा प्लेट लिने है प्लेट लिने त्यो प्लेटमा फेरि के हुन्छ प्लेटको माथि त्यो चाहिँ हामीले मार्केटमा किन्न पाउँछौँ त्यो प्लेटको माथि चाहिँ के हुन्छ फुड एज अ अघिको अघिको दुईटा केसेसमा चाहिँ हाम्रो के थियो ब्रथहरू थियो ल्याक्टोजको ब्रथहरू थियो है तर अहिलेको केसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो प्लेटको माथि चाहिँ एउटा लेयरको रूपमा चाहिँ के हुन्छ इन्डो अथवा त्यसलाई कसै कसैले इयोजिन मिथाइलिन ब्लू एकर भन्ने तिम्रो त्यो चाहिँ फुड हुन्छ त्यसको चाहिँ माथिपट्टि लेयर त्यो प्लेटको माथिपट्टि लेयरिङ गरेर राखेको एउटा पातलो लेयर राखेको हुन्छ होइन जनरली त्यो चाहिँ पिङ्क कलरमा चाहिँ हामीले अब्जर्भ गर्न सक्छ इयोजिन मिथाइलिन ब्लू एगर भन्ने हुन्छ होइन ब्लू एगर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ एगरले चाहिँ के गर्छ त्यो तिम्रो माइक्रोबायल ग्रोथलाई चाहिँ उसले चाहिँ हेल्प गर्छ त्यसले गर्दा फेरि अघि हाम्रो जुन अगाडिको टेस्ट थियो जुन टेस्ट भनेको तिम्रो कन्फर्म टेस्ट थियो कन्फर्म टेस्टमा जति पनि पोजिटिभ स्याम्पल आयो नि त्यो पोजिटिभ स्याम्पलबाट अब के गर्ने फेरि त्यो पोजिटिभ आएको स्याम्पलबाट सर्टेन क्वान्टिटी अफ माइक्रो अर्ग्यानिजम के गर्ने हामीले त्यो हरेक प्लेटमा ट्रान्सफर गर्ने त्यो प्लेटमा चाहिँ हामीले के गर्ने त्यो चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने र ट्रान्सफर गरिसकेपछि त्यो प्लेटहरूलाई चाहिँ अब के गर्ने हामीले थर्टी सेभेन डिग्री सेल्सियस ट्वेन्टी फोर आवर्स चाहिँ के गर्ने इन्क्युबेटरमा लगेर इन्क्युबेट गरेर राखे है अब यो इन्क्युबेसन गरेर राखिसकेपछि अब ट्वेन्टी फोर आवर पछि हामीले गएर हेऱ्यो भने हामीले के अब्जर्भ गर्न सक्छौँ भने यदि अब हाम्रो के छ कोलिफर्म ग्रुप नै छ भन्ने त्यहाँ चाहिँ त्यो छ भने के हुन्छ त्यो कोलिफर्म ग्रुप चाहिँ हामीले प्याचेसको रूपमा सानो सानो पिङ्किस कलरको प्याचेसको रूपमा चाहिँ हामीले अब्जर्भ गर्न सक्छौँ पिङ्किस कलरमा हुन्छ त्यो प्याचेसहरू त्यो प्याचेसलाई हामीले मजाले यसरी काउन्ट पनि गर्न सकिन्छ इन्जिन है तिम्रो
अब यो तिम्रो के हुन्छ भने 37 डिग्री सेल्सियस 24 आवर पछि चाहिँ हामीले त्यो कोलिफर्म ग्रुप को कोलोनीहरु है कोलोनी हुन्छ भनेको मतलब एउटा त्यो सानो सानो प्याचेस हुन्छ त्यो दाग जस्तो दाग तर त्यो पिंक कलर को उसमा चाहिँ हुन्छ हैन त्यो चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौ त्यहाँ चाहिँ क्लियरली अब्जर्व गर्न सक्छौ त्यो प्याचेसहरु र त्यो प्याचेसहरु अब्जर्व गर्छै हामीले त्यसलाई मजाले काउन्ट पनि गर्न सक्छौ है अब यसको केसमा पनि हामीले के गर्छौ भने डाइरेक्टली हामी विदिन द 24 आवर कै टाइम पिरियडमै हामी चाहिँ उसमा जाँदैनौ भनेको मतलब हामीले कन्फर्मेशन चाहिँ गर्दैनौ हामीले फेरि के गर्छौ अब कुनैमा तिम्रो त्यो प्याचेसहरु ग्रो भएको हुन सक्छ कुनैमा ग्रो नहुन पनि सक्छ हैन अब यदि अब तिम्रो विदिन द 24 आवर सबै हामीले राखेको प्लेटमा चाहिँ तिम्रो के भयो प्याचेसहरुको ग्रोथ त्यहाँ हामीले अब्जर्व गर्न सक्छौ भने हामीले के गर्नु पर्यो त्यसलाई चाहिँ अब हामीले त्यसलाई के गर्ने काउन्ट गर्न थाल्नु हैन कति एउटा कति छ त्यहाँ कति यो भयो भन्ने कुरा हामीले काउन्ट गर्न थाल्नु यदि भएन मानौ त्यहाँ कुनैमा चाहिँ प्याचेस देखियो कुनैमा चाहिँ नर्मल नै जे थियो हामीले जे राखा थियो त्यति त्यति देखियो भने हामीले फेरि नेक्स्ट के गर्ने नेक्स्ट 24 आवर 37 डिग्री सेल्सियसमा फेरि फर्दर हामी के गर्ने इन्क्युबेसन गर्ने र त्यो इन्क्युबेसन गरिसकेपछि अब हामीले के गर्ने भने अब त्यो इन्क्युबेसन गरिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो अब त्यो इन्क्युबेसन गरेको चाहिँ हाम्रो जुन प्लेट हुन्छ अ के रे त्यो प्लेटलाई चाहिँ हामीले के गर्ने भने अब त्यो बेलामा पनि के भयो तिम्रो नेगेटिभ आयो मानौ काइ काइ चाहिँ प्याचेसहरु अब्जर्व गर्न सकिएन त्यो प्याचेसहरु अब्जर्व गर्न नसकिएको केसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो अब त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्दैनौ भनेको मतलब अब त्यहाँ चाहिँ इकोलाइ ग्रुप चाहिँ अरु चाहिँ रहिस तर अरुले चाहिँ अब जनरली तिम्रो के गर्छ प्याथोजेनहरु इन्डिकेट नगर्ने भयो कारणले त्यो हाम्रो लागि हार्मफुल नहुन सक्छ त्यो कारणले गर्दा खेरि हामीले त्यससँग हामीलाई भएन जुन जुन पोजिटिभ स्याम्पल आको छ त्यो पोजिटिभ आको केसलाई चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो सर्टेन हामीले के गर्छौ त्यसलाई चाहिँ मोस्ट प्रोबेबल नम्बर भन्ने हुन्छ त्यो मोस्ट प्रोबेबल नम्बरको फर्ममा चाहिँ के गर्छौ त्यो रिजल्टलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्छौ है ए मोस्ट तिम्रो के रे जुन के रे प्रोबेबल नम्बर भन्छ जुन चाहिँ के हो तिम्रो स्टैटिस्टिकल मेथड हो भनेको मतलब तिमीले रैंडमली जति पनि एक्सपेरिमेन्टहरु गराया हुन्छौ त्यो रैंडम डिस्पर्सन को त्यो माइक्रो अर्गानिजम को रैंडम डिस्पर्सन पर भोल्युम कति छ त भन्ने कुरा चाहिँ के गर्यो तिमीले चाहिँ त्यो मेजरमेन्ट गर्नलाई त्यो क्वान्टिफाई गर्नलाई चाहिँ के भयो त्यो चाहिँ हामीले त्यो क्वान्टिफाई गर्नको लागि चाहिँ मोस्ट प्रोबेबल नम्बर भनेर हामीले यो टेबुलर फर्ममा यसरी राखे हुन्छ के टेबुलर फर्ममा चाहिँ एला प्रेजेन्ट गर्न सक्छौ र जनरली चाहिँ के हुन्छ 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल ए स्टैटिस्टिक्समा अब तिमीहरुले पढिसक्यो 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल भनेको कति भनेर हैन के भनेर 95% कन्फिडेन्स इन्टरभलमा हुने गरेर कति पोजिटिभ आयो र कति चाहिँ तिम्रो के आयो तिम्रो चाहिँ नेगेटिभ आयो त भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले त्यो एज अ नम्बरको रूपमा चाहिँ के गर्छौ प्रेजेन्ट गर्छौ त्यो गर्नको लागि चाहिँ के छ हामीसँग यो फर्मुला चाहिँ अभाइलेबल छ जस अन्तर्गत चाहिँ के छ भने नम्बर अफ पोजिटिभ ट्युब्स है त्यो हाम्रो होल तिम्रो साइकल गर्ने बेलामा पोजिटिभ ट्युब्सहरु कति आयो पोजिटिभ नम्बर अफ ट्युब कति आयो डिवाइडेड बाइ अन्डर रूट ML in negative tubes भनेको मतलब नेगेटिभ तिम्रो हाम्रो नेगेटिभ जुन केसेसहरु देखाएको छ त्यो चाहिँ कति वटा तिम्रो ट्युबले देखाए त र त्यसमा कति टोटल ML अफ वाटर चाहिँ तिमीले एड गरेका छौ त्यसको भोल्युम हैन इन्टु ML in all tubes भनेको मतलब तिम्रो होल ट्युब भरि चाहिँ होल ट्युब होल ट्युब भरि चाहिँ कति चाहिँ तिम्रो के छ हामीले कति स्याम्पल अफ भोल स्याम्पल अफ भोल्युम चाहिँ हामीले एड गरेका थियौ त हैन त्यो कुरा त्यस त्यसको मल्टिप्लिकेशन इन्टु 100 गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ सर्टेन त्यो प्रसेन्टेजमा आउँछ 95 कन्फिडेन्स इन्टरभलको सर्टेन प्रसेन्टेजमा आउँछ र त्यो प्रसेन्टेजको जुन त्यो भ्यालु त्यो नम्बर हुन्छ त्यसले चाहिँ हामीले के डिनोट गर्छ मोस्ट प्रोबेबल नम्बर भनेको मतलब इक्वलाइ त्यो टोटल कोलिफर्मको चाहिँ यति छ भनेर अब त्यो तिम्रो एक्सपेरिमेन्टल उसमा देखाउँदा खेरि यहाँ तिम्रो देखाइएको छ टोटल कोलिफर्म एमपीएन डिवाइडेड बाइ 100 एमएल 0 इन 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल भन्ने देखाइराछ त्यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौ हामीले चाहिँ यो मोस्ट प्रोबेबल नम्बरलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्छौ त्यसै 
जुन जो प्लेट प्लेटलेनी कोलोनी देखा कोलोनी देखा मतलब तिम्रो कोलोनी देखा मतलब रिनेटिव जो अगड़ी हम जो कम्प्लीट टेस्ट में हमने करा थे तो कम्प्लीट टेस्ट में के टेस्ट को बेला में देखा पोजिटिव रिजल्ट के हो हम कोलाई ग्रुप छेजेंट कर रिनेटिव जो अगड़ी को टेस्ट में हमने कन्फर्मेशन भो भादा हम हम टेस्ट लेकोलाई ग्रुप छाई रिप्रेजेंट गए भोज जो लेखा खेल मैं भाग वाला कन्फ्यूज अलग कन्फ्यूज अस पच्चीस अब हमें के अब इसमें हम जो जो कोलोनी आई रखा हो कोलोनी हम करने मलिक सेपरेट उसे हमें तेस को जो कोलोनी आक हो पैचेज पैचेज हमें के करने पैचेज को सर्ट एंड क्वांटिटी फिर स्पैचुला निले हमें फिर के अर्क ट्यूब में हमें के ट्रांसफर करने हाई तो ट्रांसफर करें अब फिर सीमिलरली हमें गैसेस फर्मेशन भाग कि अब ते फिर हम के लैक्टस ब्रथ नहीं हो ट्यूब में हमें तेस में ट्रांसफर गए फिर थर्टी सेवेन डिग्री करने है ट्वेंटी फोर आवर जहाँ गैसेस फर्मेशन भाग अब तो हम टेस्ट कम्प्लीट भो मतलब में कन्फर्म हम इकोलाइ ग्रुप छैथोजेनिक बैक्टेरिया भाई बुझ्पर्यो है अब यदि स्टील नेगेटिव आक हमें के अब हमें तैं इकोलाइ ग्रुप छेन अगि मे बी सर्ट एंड अरुण के अब हम हमने तो लैबोरेटोरी एक्सपेरिमेंट कर कारण मिस्टेक भाई हिसाब से हमें तेल बुझ् पर्च हम करने मोस्ट प्रोबेबल नंबर में ट्रांसफर करने हाई तो कभी आक मलिक तिमी एक्सपेरिमेंट ये पार्ट लर्क उ राख दी पिमी अलग कन्फ्यूज न हो संगसंगे राख अब अर्क टेस्ट हम मेम्ब्रेन फिल्टर फर्मेन्टेशन टेक्निक हई अब यह मेम्ब्रेन फिल्टर फर्मेन्टेशन टेक्निक में हमें जनरली के अब मैं अभी यो टेस्ट जनरली तिम्रो के सर्ट विद इन द सर्ट ड्यूरेशन अफ टाइम से तुम के सौ सर्ट ड्यूरेशन अफ टाइम से तुम्हें इस कम्प्लिशन कर सौ एटा कुछ अर्क तिम्रो मेनली कस्ट इन्वल्व भी के तिम्रो थोड़े में हम चिपर प्राइस में ऊ कर सकता यो केस में हम जनरली हमी हमीस हमीर चाहिए के भादा खेल ये एटाई भैक्यूम भाई भैक्यूम प्रेसर पंप हो पंप भाई यो पंप ने के भादा खेल हमी केस में जनरली के मेम्ब्रेन फिल्टर स्टेरलाइज मेम्ब्रेन फिल्टर लिख फिल्टर पेपर हई अब जनरली हमी सुनी रखे 
वाटमेन्स फिल्टर पेपर नंबर फोर्टी फोर भाई एकदम धेरे केमिस्ट्री को एक्सपेरिमेंट कर सुने टर्मिनोलॉजी तो बाहे अर्क हो मेम्रेन फिल्टर भस को तिम्रो पोर्स अलमोस्ट एट्टी पर्सेंट पोरोसिटी हो तिम्रो पोर्स को साइज फाइव टू टेन माइक्रोन साइज को रो मेम्रेन चाहे जनरली के होता अलग तो प्लास्टिक जस्तु टाइप को नेचर को अलग तो तिम्रो कस्तो जो अलग रबर रबर जस्तु टाइप को हो अर्क पेपर जस्तु होना अलग रबर जस्तु टाइप को हाल हम मेम्रेन फिल्टर हो मेम्रेन फिल्टर में हमें के जनरली बैक्टेरिया जो जो कोर होता जनरली बैक्टेरिया को बैक्टेरिया को बैक्टेरियल तिम्रो बैक्टेरिया हमें तैंट फिल्टर गये वाटर से इजीली पास हो तर बैक्टेरिया माथिपटी स्टेन भर बस मतलब तेज बैक्टेरिया फिल्टर आउट कर सकता क्या तो फिल्टर कर सकने भाग कारण हमें के जो भैक्यूम पंप छलपटी फिगर में देखा जस्ते यो एटा के हो एटा सानो पंप हो जिसमें हमें के करा होने तिम्रो फ्लास्क होना फ्लास्क को भिंत्र हमें ट्यूब राखे हो ट्यूब राखे हो इसको यहाँ ओपनिंग इस कनेक्शन भर ये पंप में आने जो मथिपटी के बिकर जस्त मतलब तिम्रो के बोटल जस्तु भो या मथिपटी ओपनिंग हो मथिपटी कवर्ड हो ओपन हो ओपन हो रो दुईटा को कनेक्शन को ये बीच को लेयर जो हो बीच को लेयर में हमें मेम्रेन फिल्टर राख फिल्टर पेपर राख सौ क्या तैने है जो ये तलपटी बट इसी गयो ते एट फिल्टर पेपर राख्य मथिपटी बाट ये राख्य बाहर के तुम क्या जो बाहर बट इस कवर कर दुईटा बाइंड कर राख दिखा क्या तेज को काम कर अभी हमें के करने सुरू में नोन वॉल्यूम अफ सैंपल अफ वाटर जस्तु मान दस एम एल बीस एम एल तीस एम एल कति हो एम एल अफ वाटर हमें के करने हमें यहाँ एड करने माथि इस राखने राखी सके हमें इस यदि नर्मल फिल्टर प्रोसेस में छोड़ दूँ एकदम धेरे टाइम लग् क्यों तो पोर्स एकदम सानों तेरा खेल हमें के साइडपटी पंप हो भैक्यूम पंप भो पंप हमें के स्विच अन कर दिए के स्विच अन करने बेला में तो एकदम लंग ड्यूरेशन सब पानी तान जो है छुस्स मत छुने मत है है बिस्तार एक एक मतलब एक दुई सेकेंड मत छुने छुदा खेल के होता तेज सक्सन कर यहाँ पर इसी तान कि पानी लान भिपटी रो पानी तानि सके यदि तैं माइक्रो अर्गनिजम तो वाटर में छोड़ तो फिल्टर पेपर मैं के अड़क बस हाई तो बस रामें जनरली ये अपरेट करने बेला अलग ख्याल कर यदि हमें तो एकदम जो तब उत नई हमें तो एकदम प्रेसर पंप चलाई थीची मत राख पाइप ये फ्लास ब्रस्ट होने तो होने चांसेस एकदम सर्ट ड्यूरेशन में मत छुने सक्सन कर सक्सन कर सके हमें के करें अब यह मथिपटी को भाग इस बिस्तार इस ओपन करम अनक्लाम करो क्लाम निकालने निलेर के इस मथिपटी को भाग लिने निलेर ते पी तो स्पैचुअला होक्सपेरिमेंट कर सानों तेज के बिस्तार ओपनिंग करने हाई एक चोटी स्वाट्ट नतान्ने तान्य के तिम्रो एकदम स्वाट्ट तान्दियों प्रब्लम के होता फिर तिम्रो क तो प्रब्लम से होने तो प्रेसर के एक मेम्रेन फिल्टर च्यातीने डर भी होता अर्क यहाँ भिपटी को जो पानी हो बाहर तो एकदम तो प्रेसर में उसे पुस क्या कर जनरली तैं तुम एक्सिडेंट होने चांसेस साइड बा बिस्तार एकदम टाइम लगा तान्न पर्व तानी सके तो जो मेम्रेन फिल्टर पेपर हो फिल्टर पेपर लाने वाने फिल्टर पेपर ल प्लेट हो अर्क प्लेट है तो प्लेट में एम इंडो एम इंडो मीडियम भेस में हमें के करने तो प्लेट में एम इंडो तो फूड भाग न्यूट्रिन में लगे तो मेम्रेन लथिपटी राख दिने हाई तो मथिपटी राख दिए अब तेल थर्टी सेवेन डिग्री ट्वेंटी आवर्सम हमें के इक्यूबेट कर 
इन्क्युबेट गरेर राख्ने र इन्क्युबेट गरेर राखि सकेपछि अब हामीले के गर्छौ त्यसमा चाहिँ तिम्रो अ के रे अब त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने त्यो इन्क्युबेसन गरिसकेपछि अब फेरि यसको केसमा नै हामीले के अब्जर्व हेर्ने हो यसको केसमा चाहिँ कोलोनी हेर्ने हो अघिको केसमा चाहिँ हामी के हेर्थ्यौ ग्यासेस फर्मेसनको कुराहरु बेसी हेर्थ्यौ अहिले चाहिँ कोलोनी हेर्छौ र त्यो कोलोनीलाई चाहिँ के भन्छ डेन्सिटी पनि भन्छ कोलिफर्म डेन्सिटी अथवा कोलिफर्म कोलोनी पर 100 एमएल त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्छ अब काउन्ट गर्छौ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गरेर यसरी चाहिँ नम्बर काउन्ट गरिन्छ र त्यो नम्बर काउन्ट गरेर हामीले के गर्ने नम्बर अफ कोलोनीज काउन्ट डिवाइडेड बाइ एमएल अफ वाटर स्याम्पल इन्टु 100 भन्ने जुन छ यो फर्मुला युज गरेर हामीले के गर्छौ त्यसको तिम्रो के रे के रे त्यसको रिजल्ट चाहिँ हामीले के गर्छौ कति कोलो कति चाहिँ तिम्रो इक्वलाइ ग्रुप रहिस त भनेर चाहिँ हामीले के गर्छौ काउन्ट गर्छौ तिम्रो र जनरली प्रेजेन्ट गर्दा खेरि इक्वलाइ इक्वल्स टु जस्तो एमपीएन डिवाइडेड बाइ 100 एमएल भन्दा यसरी चाहिँ प्रेजेन्ट गरिराखेको हुन्छ के त्यसको रिजल्ट लाई चाहिँ यो कोलिफर्म डेन्सिटी मेथड बाट चाहिँ है ठीक छ अब यसमा चाहिँ यो दुईटा मेथड चाहिँ हामीले एकदमै धेरै ख्याल गर्नुपर्ने छ हैन तिमीहरुलाई जनरली एक्जाममा चाहिँ यो रुप भइराख्या हुन्छ त्यही भएर यो माथि पट्टीको केसमा अहिलेको केसमा चाहिँ के छ भन्दा खेरि यो लास्ट जुन प्रोसेस छ हामीले जस्तो तिम्रो यो प्रोसेस छ यो इन्क्युबेट गरेर प्लेट जुन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भने त्यसमा जुन त्यो कोलोनी डेभलप भएको छ नि त्यसलाई फेरि हामी फर्दर केमा लान्छौ भन्दा खेरि फर्दर चाहिँ हामी फेरि के गर्छौ त्यहाँबाट त्यो तिम्रो कोलोनी चाहिँ ट्रान्सफर गरेर फेरि तिम्रो ग्यासेस फर्मेसन हुन्छ कि हुँदैन भनेर फर्दर टेस्टमा लान्छौ हैन अघिको केसमा चाहिँ लास्टमा चाहिँ त्यो मैले अनि अब तर अब अघिको अर्को मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निकमा चाहिँ जनरली हाम्रो के हुन्छ भन्दा खेरि हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ के रे हामी जनरली कोलोनी काउन्ट मात्रै गर्छौ यहाँसम्म मात्रै गरेर कोलोनी काउन्ट गरेर त्यसलाई त्यही अनुसार हामीले नै नम्बरको रूपमा प्रेजेन्ट गर्छौँ यसको केसमा त फेरि हामी के हुन्छ तिम्रो ग्यासेस फर्मेसन भयो कि भएन त त्यो कोलोनी त्यो कोलिफोम ग्रुपको कोलोनीले भन्ने चाहिँ हामी के गर्छौँ कम्प्लिट टेस्ट भनेर गर्छौँ र त्यसैलाई यसरी तिम्रो नम्बर अफ पोजिटिभ ट्युब्स भनेर हामीले यसरी प्रेजेन्ट गर्छौँ है अब यसपछि ब्याक्टेरियोलोजिकल टेस्ट पछि हामीसँग छ नेसनल ड्रिङ्किङ वाटर क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड टू थाउजन्ड फाइभ है त्यो चाहिँ हाम्रो डिपार्टमेन्ट अफ वाटर मिनिस्ट्री पहिला चाहिँ अब डिपार्टमेन्ट अफ डिपार्टमेन्ट अफ वाटर सप्लाई के हाम्रो यो मिनिस्ट्री अफ फिजिकल प्लानिङ एन्ड वर्क्स अन्तर्गत रहेर तिम्रो के हो त्यो डिपार्टमेन्ट अफ वाटर सप्लाई एन्ड सिओहरूले काम गर्थ्यो र अहिले अब के छ मन्त्रालय फुटिसकेको भएर मिनिस्ट्री अफ वाटर सप्लाई अन्तर्गत रहेर तिम्रो के छ डिपार्टमेन्ट अफ वाटर सप्लाई एन्ड सिओरेज भन्ने चाहिँ यो गाइडलाइन चाहिँ बनाएको र डब्ल्युएचओ को तिम्रो केमा कोलाबोरेसनमा अब यो गाइडलाइन चाहिँ के छ अठार उन्नाइस पेजको गाइडलाइन छ तर हामीलाई धेरै चाहिने भनेको वाटर अहिले चाहिँ हामी पढिरहेको वाटर सप्लाई सिस्टमको भएको कारणले गर्दाखेरि वाटर क्वालिटी गाइडलाइन नै हो है हामीलाई चाहिँ चाहिने वाटर क्वालिटी गाइडलाइनमा चाहिँ यहाँ के के भन्या छ भने तिम्रो के के हजुर यो चाहिँ त्यो म्यानुअलको कभर पेज हो यो चाहिँ जुन चाहिँ त्यो गाइडलाइन छ यो तल्लो कि माथिल्लो माथिल्लो माथि माथिल्लो चाहिँ यो पम्पको हो होइन त्यो तिम्रो ल्याबोरेटोरी त्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्नको लागि जुन त्यो पम्पिङहरू हुन्छ होइन त्यसको चाहिँ देखाइराखेको हो यो तलपट्टि त हाम्रो यो ट्रिटमेन्ट प्लान्टको हो यतापट्टिको एलएसटी भयो अब यसमा चाहिँ के छ यो देब्रेपट्टि भएको यो जुन सिट छ अहिले जुन यो हाइल हाइलाइट भएको यो चाहिँ हाम्रो के हो स्ट्यान्डर्ड हो है एउटा स्ट्यान्डर्ड तिम्रो त्यो यो जुन म्यानुअल छ त्यो म्यानुअल भित्र भएको स्ट्यान्डर्ड भ्याल हो है यतापट्टि राइटतिर भएको चाहिँ एउटा कुनै ठाउँको है कुनै एउटा ठाउँको तिम्रो के हो एक्सपेरिमेन्टल त्यहाँ पर्टिकुलर एउटा ठाउँ ठाउँको स्याम्पल वाटर स्याम्पलमा भएको रिजल्ट चाहिँ रिजल्टको चाहिँ प्रेजेन्टेसन हो यहाँ चाहिँ है यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यतापट्टि हामीले के देख्न सक्छौँ फिजिकल केमिकल र माइक्रोबायोलोजिकल के छ प्यारामिटर छ त्यसपछि त्यसको युनिट छ त्यसपछि त्यसको कन्सन्ट्रेसन छ 
कति हो तो स्टैंडर्ड कंसनट्रेसन हई कति होता तो ड्रिंकिंग वाटर में भाई क्या यहाँ देखाई रह फिजिकल को केस में हम के भादा खेल टर्बिडिटी हम भादा खेल फिजिकल पारामीटर टबिडिटी पीएच कलर टेस्ट अर्डर टीडी अडीएस अम्रो पीछे के अर्क टीडीएस टोटल डिजर्व सलिड को क्वांटिटी हो अस पीछे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भाई इसमें हम भादा खेल टबिडिटी एंटीयू में यूनिट जिसको तिम्रो मिनीम कंसनट्रेसन क्या मतलब डिजाइरेबल कंसनट्रेसन फाइव छ अभी हमें टेनसम होना समय हम ड्रिंकिंग वाटर को लगी कंसिडर से पीएच हम क्या सिक्स पोइ फाइव टू एट पोइ फाइव ते पी कलर तिम्रो थ्रेस होल्ड तिम्रो टीसीयू कलर में अब तेज डिफ्रेंट थ्रेस होल्ड नंबर को रूप में तिमें ऊ कर सकसो जो फाइव र फिफ्टीन छाइव होता चाहे बेटर फाइव भाजा के हो मिनीम चाहे फाइव होने पर्यटन तर अब फिफ्टीन होनासम भी कंसिडरेबल डिजाइरेबल होने हाई टेस्ट रडर से नन अब्जेक्शनेबल मतलब टेस्ट भी होने भेन तुम अर्डर तो स्मेल तो डेफिनेटली होने भेन टीडीएस को क्वांटिटी एमजी पर लिटर में तिम्रो थाउजेंड कंसनट्रेसनसम होता खेल चाहिए ड्रिंकिंग पर्पज लंसिडरेबल मान इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम फिफ्टीन हंड्रेड ते पी केमिकल पारामीटर में आइरन आइरन से जनरली जेरो पोइ थ्री टू थ्री हई मैंगानीस जेरो पोइ टू आर्सेनिक जेरो पोइ जेरो फाइव कैडमिम जेरो पोइ जेरो जेरो थ्री क्रोमिम जेरो पोइ जेरो फाइव साइनाइट जेरो पोइ जेरो सेवेन फ्लोराइड जेरो पोइ फाइव टू वन पोइ फाइव ते पीछे लीड जेरो पोइ जेरो वन अमोनिया वन पोइ फाइव क्लोराइड टू फिफ्टी सल्फेट टू फिफ्टी हई नाइट्रेट फिफ्टी कपर फिफ्टी इस पीछे तिम्रो टोटल हार्डनेस फाइव हंड्रेड सैल्सिम टू हंड्रेड जिंक थ्री मर्कई जेरो पोइ जेरो जेरो वन आलमोनियम जेरो पोइ टू ल रेजिडियल क्लोरिन जेरो पोइ वन टू जेरो पोइ टू अब यह रेजिडियल क्लोरिन के भादा खेल हमें इनिशियली र वाटर को हमें वाटर क्वालिटी पारामीटर डिटरमाइन कर रेजिडियल क्लोरिन अपटेन नगर सकस मतलब तैं क्लोरिन को क्वांटिटी छाइन अब डिस्इनफेक्शन पर्पज को लगी हमें के क्लोरिन एड कर क्लोरिन को क्वांटिटी कति हो भादा खेल हमी डिस्ट्रिब्यूशन वाटर को टैप स्टैंडसम पुग्खा खेल जनरली जेरो पोइ टू कमती में जेरो पोइ टू एम तुम एमजी पर लिटर से रेजिडियल क्लोरिन भेटिंद पर्यो मतलब तिम्रो ट्रिटमेंट प्लांट में ये क्वांटिटी एड कर कि फ्लो भर टैप स्टैंडसम जाना खेल जेरो पोइ टू एमजी पर लिटर क्वांटिटी चाहे भेटिंद पर्चा कंदाखे कतई तो पाइपलाइन में लिकेजेज भर तैं कंटामिनेसन न हो तो कंटामिनेसन भो कुछ उसे रिमुवल करोस् भाई हेतु के क्लोरिन एड तेरी कर रेजिडियल क्लोरिन भाव इसमें अभी अब हम कोलिफम इनिशियल फेज में कोलिफम तो एक्ट कोलिफम रे तुम्हें रेज क्लोरिन तो एड करा होते भैल्यू तुम अपटेन नगर सकसो हई तो कारण के जनरली हम ट्रिटमेंट प्लांट पीछे डिस्ट्रिब्यूशन केस में हमें टैप स्टैंड में कर लिंक चैप्टर अभी अब हम ट्रिटमेंट सिस्टम में हमें इसके बारे में अलग डिटेल में कुरा कर अरुण पारामीटर को कंसनट्रेसन के कंसनट्रेसन भाई के होने पे सके कम हो ड्रिंकिंग पर्पज लूज भर पर्टिकुलर साइड स्पेसिफिक फिर ये केमिकल पारामीटर सब अब कुन कुन पारामीटर करने भाई कुछ फिर एज पर साइड को निड अनुसार डिटरमाइन कर सकता सब पारामीटर कर अब एज पर निड अनुसार हाई तो पर्टिकुलर सोर्स कह कसो उसे बेसिश में बसर हमें के सौ 
त्यसको चाहिँ कन्सन्ट्रेसन चाहिँ डिटरमाइन गर्न सक्छौ र माइक्रो बायोलोजिकल मा चाहिँ इकोलाई र टोटल कोलिफम मैले अघि पनि हामीले डिस्कसन गरिहाल्यो यो दुईवटा प्यारामिटर चाहिँ जनरली चाहिँ प्रेजेन्ट गरिएको हुन्छ अब यतापट्टि भएको यो स्ट्यान्डर्ड उसको भयो यो राइट ह्यान्ड साइडमा भएको तिम्रो जुन सिड छ यो चाहिँ एउटा यो धादिङको एउटा पर्टिकुलर लोकालिटीको के छ भन्दाखेरि वाटर सप्लाई वाटर सैंपलको चाहिँ सैंपलिङ गरेर टेस्ट गरिसकेपछि आएको आएको जुन छ त्यो चाहिँ रिजल्ट यो हो है यो रिजल्ट हो भने यतापट्टि स्ट्यान्डर्ड भनेर राखेको छ सुरुमा हाम्रो प्यारामिटर छ त्यसपछि युनिट छ त्यसपछि फाइभ फाइभ नाइन जिरो सेभेन 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 एट भन्ने छ यो चाहिँ उसको कोड नम्बर हो त्यो सैम्पलको कोड नम्बर हो होइन त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड भ्यालु छ र त्यसपछि यो गर्नलाई कुन टेस्टिङ मेथड युज गरेको छ त जनरली हाम्रो के छ अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएसनको एपिएचए को एए ए डब्लु डब्लु ए अनि डब्लु एफ भन्ने जुन छ यो गाइडलाइन चाहिँ एकदमै धेरै युज हुन्छ यो गाइडलाइन युज गरेर हामीले के गरेका छौँ हाम्रो यो प्यारामिटर चाहिँ डिटर्मिनेसन गरेको छ यसमा चाहिँ हामीले के कुरा देख्न सकिन्छ भने हामीले यहाँ के कुरा देख्न सक्छौँ भने टेस्टको केसमा युनि टिएफएन युज गराएको छ जुन चाहिँ नो फ्लेभर अब्जर्व भनेको छ है मेथड चाहिँ एपिएचए एडब्ल्युडब्ल्यु ए डब्ल्यु एफ टु वान सिक्स जिरो बी ट्वेन्टी थर्ड एडिसनबाट लिएको त्यो मेथड चाहिँ युज गरेर यो टेस्टिङ गरेको हो भने है त्यसपछि अर्को छ तिम्रो अमोनिया है अमोनिया चाहिँ हाम्रो कति छ लेस द्यान जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ हाम्रो स्ट्यान्डर्डले कति भनेको छ भने अमोनिया यहाँ कति छ वान पोइन्ट फाइभ भनेर हाम्रो स्ट्यान्डर्ड कन्स कन्सन्ट्रेसन छ तर हामीले चाहिँ हामीले त्यहाँ अपटेन गर्छ त्यो वाटरमा लेस द्यान जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ लेस द्यान जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ भएको कारणले गर्दा एनडी भनेर लेखाएको छ भनेको नट डिफाइन्ड है नट डिटेक्टेड सरी नट डिटेक्टेड भन्नु खोजेको नट डिटेक्टेड भनेको मतलब त्यो भन्दा अब त्यो भन्दा पनि थोरै क्वान्टिटी छ भने अब त्यहाँ इन्ट हामीले त्यो त्यसलाई मेजरेबल क्वान्टिटीमा छैन भनेर बुझ्नु पऱ्यो त्यसपछि क्याल्सियम भनेर क्याल्सियमको क्वान्टिटी चाहिँ थर्टी पोइन्ट फाइभ छ जुन चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड टू हन्ड्रेड हो है अब कलरको केसमा हाम्रो लेस द्यान फाइभ छ हाम्रो रेउ चाहिँ कति छ फाइभ र फिफ्टिन छ छ होइन इकोलाई चाहिँ हाम्रो कति छ सिएफ्यू पर हन्ड्रेड एमएल भनेको तिम्रो के अरे अब तिम्रो टिएनटिसी इक्वल्स टु छ त्यो भनेको जिरो भनेको मतलब टिएनटिसी भनेको तलपट्टि तिम्रो यहाँ सर्ट फर्मको डेस्क्रिप्सन पनि राखिदिएको छ टिएनसी टु न्युमेरस टु काउन्ट भन्छ होइन भनेको मतलब त्यो काउन्ट गर्नै नसकिने एकदमै त्यो अब नोमिनल छ भन्न खोज्यो जिरो नै छ भन्न खोज्यो इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी फिफ्टिन हन्ड्रेड तिम्रो स्ट्यान्डर्ड हो त्यसमा आएको चाहिँ वान नाइन्टी सिक्स छ है फ्लुराइड लेस द्यान जिरो पोइन्ट फाइभ र हामीले स्ट्यान्डर्ड भनेको जिरो पोइन्ट फाइभ टु वान पोइन्ट फाइभ छ त्यसै फ्री रेजिडियल क्लोरिन लेस द्यान जिरो पोइन्ट वान हामीलाई हुनुपर्ने जिरो पोइन्ट वान टु जिरो पोइन्ट टु तर फ्री रेजिडियल क्लोरिन अब जनरली तिम्रो के हुन्छ वाटर सेम्पलमा सुरुमै चाहिँ एड गराए हुँदैन त्यो बेलामा हुने कुरो पनि भएन त्यो पछि ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि मात्र एड हुन्छ भनेको कारणले गर्दाखेरि अब आइरनको तिम्रो जिरो पोइन्ट फोर सेभेन छ जुन चाहिँ जिरो पोइन्ट थ्री टु तिम्रो थ्रीसम्म चाहिँ हामी गएर सक्छौँ कन्सिडरेसन गर्न अलिकति यो भन्दा चाहिँ हायर रहेछ है मिनिमम थ्रेस होल्ड नम्बर भन्दा अनि मेङ्गानी चाहिँ हाम्रो कति छ स्ट्यान्डर्ड जिरो पोइन्ट टु तर हाम्रो लेस द्यान जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ नाइट्रेन टु पोइन्ट थ्री छ मात्रै छ अर्डर अर्डर अब्जर्व गरिएन पिएच चाहिँ एट पोइन्ट टु थ्री छ त्यसपछि टोटल क्रोमियम चाहिँ हाम्रो के छ जिरो पोइन्ट जिरो टु लेस द्यान अब तिम्रो त्यो टु भन्दा पनि थोरै टोटल कोलिफम तिम्रो के छ त्यो पनि हाम्रो मेजरेबल उसमा छैन जिरो नै छ टोटल हार्डनेस तिम्रो फाइभ हन्ड्रेड छ अनि टपिटिटी चाहिँ तिम्रो कति छ टु पोइन्ट नाइन छ अब यो यो चाहिँ जनरली हाम्रो कहिले डिटरमाइन हामीले जनरली वाटर सेम्पलिङ कहिले गरिरहेका छौँ एकदमै डराई ड्राई पिरियडमा चाहिँ हामीले के तिम्रो के गर्ने गर्ने कारणले भन्दाखेरि ड्राई पिरियडमा चाहिँ हामीले जनरली सेम्पलिङ गर्ने भएको कारणले गर्दा जनरली टपिटिटी चाहिँ एकदमै लो अमाउन्टमा हामीले अब्जर्व गरिरहेका छौँ तर अब यसको मतलब यो होइन कि हामीले अब यहाँ चाहिँ तिम्रो ट्रिटमेन्ट प्लान अब गर्दाखेरि चाहिँ के हुनुपर्यो हामीले अब बर्खाको बेलामा कस्तो हुनुसक्छ भन्ने एक लेवलमा सोचेर त्यो अनुसारको ट्रिटमेन्ट सिस्टम बनाउनु पऱ्यो अब यहाँ स्टिल सर्टेन प्यारामिटरहरू यहाँ अझै इन्क्लुडेड छैन जस्तो तिम्रो जिङ्क छैन मर्करी छैन आलमोनियमहरू छैन होइन त्यस्तै गरेर तिम्रो कपरको कुरा गरेको छैन क्लोराइडको कुरा छैन होइन अमोनिया छैन फ्लु तिम्रो अर्को लिडको कुराहरू छैन साइनाइडको छैन 
क्याडमियम आर्सेनिक मेंगानिजहरु हामी त्यहाँ चाहिँ गरेका छैन अब त्यो मेंगानिज त सक्छ अब यो सर्टेन प्यारामिटरहरुले हामीले त्यो पर्टिकुलर लोकल जस्तो तराईको वाटर स्याम्पल पनि गरिन्थ्यो भने जनरली त्यहाँ आर्सेनिक चाहिँ हुन्छ फेरि है तराई रिजनमा चाहिँ जनरली सर्टेन डिस्ट्रिक्टहरुमा चाहिँ त्यो के छ आर्सेनिकको प्रब्लम भएको कारणले त्यहाँ चाहिँ आर्सेनिक चाहिँ हामीले के गर्छौ आर्सेनिकको क्वान्टिटी चाहिँ डिटर्मिनेसन गर्छौ यो चाहिँ अब अलिकति पहाडी एरियाको मा चाहिँ जनरली हाम्रो केसमा हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ नेपाल कन्टेक्स्टमा आर्सेनिकको प्रब्लम नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले आर्सेनिकको क्वान्टिटी चाहिँ डिटर्मिनेसन गरेका छैनौँ है त्यो त्यो चाहिँ डिटर्मिनेसन गरेका छैनौँ त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो के छ यस यो रिपोर्टमा चाहिँ छैन है अब त्यसले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ हाम्रो के छ यो रिपोर्टको बेसिसमा हामीले हेर्दा के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो वाटर चाहिँ ड्रिङ्केबल छ र यो ड्रिङ्केबल भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ फर्दर एज अ सोर्स अफ वाटरको रूपमा युज गर्न सक्छौँ भनेर यो रिपोर्टले चाहिँ के गर्छ त्यो कुरा चाहिँ के गर्छ क्लारिफाई गर्छ यसरी चाहिँ हामीले के गर्ने के अरे यो जुन ड्रिङ्किङ वाटर क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हामीले मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ यो मेजरमेन्ट चाहिँ हाम्रो एउटा अर्गनाइजेसन है यो छ इन्फो ल्याबोरेटोरी भन्ने यो चाहिँ हाम्रो डिडब्ल्युएसएस को उसले चाहिँ होइन इन्फोको ल्याबोरेटोरीले चाहिँ दिएको रिपोर्ट हो त्यो रिपोर्टको चाहिँ मैले जस्ट स्याम्पलमा चाहिँ पाना स्याम्पलमा चाहिँ यहाँ राखिदिएको तिमीहरूलाई जस्तो रेफरेन्स हुन्छ भनेर अब यो च्याप्टरमा चाहिँ हाम्रो लगभग लगभग यति नै हो कसैलाई केही कन्फ्युजन छ कुनै पर्सनल केही छ भने सोध्दा हुन्छ हामी डिस्कसन गर्न सक्छौँ च्याप्टर चाहिँ मलाई सक्यो के छ कसैलाई केही छैन सबै बुझ्या छ आइपुग्दाखे हमी लगभग अब चैप्टर फाइव हम स्टार्ट कर तर मैं के कुछ कर मन लगे भादा खेल मतलब जिस अरुण सब्जेक्ट में तिमी कर आजसम को चैप्टर में हई आजसम को चैप्टर में हमी फर्स्ट चैप्टर में हमें के सर्टेन हिस्टोरिकल कुछ हई ते पीछे तिम्रो अर्को को चैप्टर में तिमें डिफ्रेंट सोर्सेस अफ वाटर को सोर्सेस अफ वाटर तिमें तैं कंसिड्रेसन गए तो इस पीछे नेक्स्ट चैप्टर में आएगा हम के गये वाटर वाटर डिमाण को कुरा गये हाई कति हमें वाटर के चाहिए भारे पीछे हम के गये क्वालिटी को वाटर में के कसो क्वालिटी तो कुछ हम अपडेट कर अब को चैप्टर हम इंटेक हो अब अब यह कुछ हमी हमें थिरोटिकली तो पढ़ है अब ये तिमी को जो कति आज थर्टी फाइव जान देखी रहें सब जाना सब जाना एटा के बिस्तार हमें यही कुरा को प्क्टिकल एट एप्रोच हाई प्क्टिकली हम तेल कसरी इंटरप्रेट कर निमेरिकल तुम क्याकुलेसन तेज को थिरोटिकल एप्रोच सब कुछ तो अनुसार ने नहीं यूज होने भाई कारण सब लोकलिटी को तिमी बस्ने ठा जो तिम्रो गाँव को है जो कस को तराई में होगा कस हिमाल में होगा कसई को पहाड़ में होगा है सब को डेफिनेटली फरक फरक ठाव है कुने अब जो काठमंडूक सानों लोकलिटी मत लिने सान लोकलिटी लीएर तिमें सुरूदि 
हामीले यहाँ सम्म अहिले सम्म के के गर्यौ यो चाहिँ हामी कम्प्लिट नै गर्छौ भनेको मतलब एउटा प्रोजेक्ट नै हो यो चाहिँ यो चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भने इभ्यालुएसन मा चाहिँ मैले एलआई यसको लागि चाहिँ तिम्रो यता जुन हाम्रो प्र्याक्टिकल इभ्यालुएसन हुन्छ प्र्याक्टिकल चाहिँ 25 मार्क्स को हुन्छ 25 मार्क्स मा चाहिँ तिम्रो 15 मार्क्स अब यदि हाम्रो त ल्याबोरेटोरी के हुन्छ अझै पनि अब अब भोलिको दिनमा उ भयो भने ल्याबोरेटोरी होला हैन ल्याबोरेटोरी र ल्याबोरेटोरी को जुन मार्क्स छ त्यो 25 मार्क्स छ त्यो मार्क्स को लागि चाहिँ मैले सर्टन एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ तिमीहरुलाई प्रोजेक्ट चाहिँ तिमीहरुले गर्नु पर्यो है त्यो गरेर के गर्नु पर्यो भन्दा खेरि आफ्नो पर्टिकुलर बस्ने ठाउँको हरेकको आफ्नो आफ्नो ठाउँको है पहिला सुरुमा तिमीले के गर्नु पर्यो तिमी कुन ठाउँमा बसौ है त्यो रिपोर्ट वाइज रिपोर्ट नै बनाउनु पर्यो है सबैले त्यो एउटा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाउनु पर्यो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाउँदाखेरि के गर्ने भने तिमीले त्यो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाउँदाखेरि सुरुमा तिम्रो आफ्नो पर्टिकुलर लोकालिटीको डेस्क्रिप्सन लेख्नु पर्यो है कुन ठाउँ हो होइन कति घर दुरी छन् होइन अनि के के त्यहाँ अरू फेसिलिटीहरू छ होइन त्यो लोकालिटीको बारेमा तिमीले डिस्क्रिप्सन लेख्नु पर्यो त्यो डिस्क्रिप्सन लेखिसकेपछि कति घर दुरी छन् कति जनसङ्ख्या छ कुन ठाउँ हो अब त्यहाँ म्यापहरू यताउति अलिकति फिगरेटिभले तिमीले देखाउन सक्छौ भने त्यो देखाउनु पर्यो होइन त्यो गर्नुपर्यो त्यसपछि तिमीले के गर्नुपर्यो भने अब त्यो पर्टिकुलर लोकालिटीको तिमीले के गर्नुपर्यो पहिला टेक्निकल अब अहिले अहिले नै सम ठ्याक्कै उ त नहोला तर तिमीले जनरली गुगल म्यापमा हेरेर त्यो लोकालिटीको सर्ट एन्ड उ तिमीले फिचरहरू गर्न सक्छौ होइन तिमीले चाहिँ त्यस्तो तिम्रो सोसियो इकोनोमिक अरू जस्तो सर्ट एन्ड आफ्नो ठाउँको त एकदमै ठुलो एरिया कभरेज गर्नुपर्दैन होइन सा सानो सानो आठ दस सर्ट एन्ड एउटा उसको मात्रै आठ दसवटा घरको एरिया कभरेज गर्दा नै हुन्छ अथवा आफ्नो एउटा सर्ट एन्ड तिम्रो के अरे तिम्रो एउटा एटलिस्ट एउटा जस्तो अब एउटा टोल भनौँ न टोल कन्सिडरेसन गरेर त्यसको चाहिँ तिमीले प्रोजेक्ट बनाउन थाल्नु पर्यो कि फर्स्टमा तिम्रो लोकालिटीको डेस्क्रिप्सनहरू आउनु पर्यो त्यसपछि त्यहाँको तिम्रो अब कस्तो रिलिजनको मान्छे छ अनि त्यसपछि कति घर दुरी छन् होइन अब सोसियो इकोनोमिक भनेको जस्तो तिम्रो सोसियल उहरू कस्तो छ त होइन कुस् कुन कास्टको मान्छेहरू बस्छ कुन कुराहरू बस्छ भन्ने कुराहरू लेख्नु पर्यो अनि त्यसपछि तिम्रो त्यसपछि चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो त्यहाँ के अफिसहरू छन् भने यो यो अफिस छ घर दुरी यति छन् अब गाई बस्तु अब तिम्रो सहरी एरिया छ भने डेफिनेटली गाई बस्तु नहोला तिम्रो अब गाउँ घरको एरिया छ भने गाई बस्तु चाहिँ यति टेन्टेटिभ यति छ होइन अब तिम्रो हेल्थ पोस्ट छ कि छैन अब अरू अरू इन्डस्ट्रीहरू छ कि के छ त्यो कुराहरू कन्सिडरेसन गरेर त्यसको चाहिँ तिमीले रिपोर्ट बनाउँदै बनाउँदै जानुपर्यो है अब यो वाटर क्वालिटीको प्यारामिटर केसमा चाहिँ सोर्स कस्तो छ त्यसको बेसिसमा हामीले एउटा स्ट्यान्डर्ड त्यो सोर्सको बेसिसमा स्ट्यान्डर्ड ऊ चाहिँ गराउँला तिम्रो ठाउँले सोर्स चाहिँ कस्तो जस्तो तिम्रो कहीँ कहीँ के हुन्छ तल सोर्स हुन्छ माथिपट्टि चाहिँ तिम्रो के हुन्छ ऊ हुन्छ अब त्यसको लागि तिम्रो लिफ्टिङमा लिफ्ट गर्नुपर्ने हो कि पम्प गर्नुपर्ने हो कि होइन अब जस्तो कति ठाउँमा चाहिँ तिम्रो के होला पम्प जस्तो पम्प नगर्नुपर्ने नर्मल ग्राभिटीमै जाने छ कि कति ठाउँमा अब तिम्रो इलेक्ट्रिकल पम्प राख्नै नमिल्ने छ कि होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि यो त्यो डिफ्रेन्ट फिचर्सहरू सबै कुराहरू तिम्रो अब रिपोर्ट चाहिँ बनाउन थाल्नु पर्यो है यसमा चाहिँ हामीले के गर्दै जान्छौँ अब त्यही अनुसारले अब तिमीले जस्तो तिम्रो सोसियल इकोनोमिक त्यो प्यारामिटर आएछ त्योबाट हामी के गर्छौँ पहिला सुरुमा चाहिँ त्यो डाटा कलेक्सन गर्न थाल्नु पर्यो डाटा कलेक्सन गरिसकेपछि अब त्यहाँ पहिला लोकालिटीको डाटा कलेक्सन गरेर त्यसपछि पल्लोमा टेक्निकल डाटा कसरी कलेक्सन गर्ने टेक्निकल चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ म कुरा गरौँला तर पहिला सुरुमा आफ्नो आफ्नो ठाउँको त्यो फिचर्सहरू चाहिँ बनाउन थाल्नु पर्यो है त्यो फिचर बनाउने र त्यो बनाएपछि अब बिस्तारै हामी के गर्दै जान्छौँ हामीले जुन कुरा यो थेरोटिकली पढ्दैछौँ त्यसको केही पोर्सन अब तिमी एकदमै म पुरै कम्प्लिट डिजाइनर एकदमै ऊ हुन्छु भन्ने त होइन तर त्यसको त्यो बेसिक्स चाहिँ किन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ र त्यसलाई कसरी अप्लाई युज गर्न सकिन्छ भन्ने केही केही कुराहरू है सबै कम्प्लिट एकदमै ऊ भइहाल्छ भन्ने चाहिँ होइन तर यहाँबाट यो सोर्स छ यसरी यसरी गर्न सकिन्छ यो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तिनीहरूलाई बिस्तारै सिकाउँदै पनि जान्छु प्र्याक्टिकली पनि है अथवा किनभने अब तिम्रो ल्याबोरेटोरी चाहिँ के हुन्छ अझै पनि भन्न सक्ने स्थिति छैन त्यो हिसाबले त्यो सर्टन इभ्यालुएसन पनि हुन्छ प्लस तिमीलाई चाहिँ के हुन्छ त्यो प्र्याक्टिकली भोलि फिल्डमा पनि के हुँदो रहेछ त फिल्डमा गर्दाखेरि पनि हामीले कसरी गर्नु पर्दोरहेछ भन्ने कुरालाई पनि बिस्तारै यसको हामीले पढ्दै गरेको कुराहरूको एप्लिकेसन गर्दै जान्छौँ त्यो चाहिँ गर्न सुरु गर्नु पर्यो
Ok, ça sort qui est like night. For oil, it's out there. We location to description and it's on the drive. This description, matter go and banana. First, first, you ले <laughs> अब क्याड चलाउन सक्छ भने क्याड वे बनाए भयो हैन अब तिम्रो क्याड अझै पनि भा छैन हैन क्याड को के क्याड को तिमीहरुको भइराखा छ अहिले हो कि पछि हो क्याड तिमीहरुलाई पछि हो सर छैन अहिले हातले बनाउँदा पनि भयो क्याड अहिले क्याडै चलाउन पर्छ भन्छ हैन सिम्पली हातले नै त्यो आफ्नो टोल को चाहिँ एउटा के भन्छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो सोशियल म्याप भन्छ हैन तो मैप बनाने के सिंपली जस्ट ऐसे ही बाटो ऐसे ही सेंट्रल लाइन में लगा सा यो फलानो चो फलानो चोक बड़े ऐसे ही ये तक गा सा अन्य यो ये तरीके ये तक गा सा यो ये तीन नंबर उड़ा हो यहाँ यो ऑफिस सा यहाँ फलानो को गा सा बन्ने को रहते हैं तो ये वाला सोशल मैप होता तो सोशल मैप से हैंड स्केच बना� अब जनरली अब यो खास ये जो थोड़ा केरे तिंगरो उसको लागे सही के बंद सा हम लोग प्रो खास यो प्रोजेक्ट वाइज तो एकदम ही ठुलो प्रोजेक्ट नहीं होने सा है ना तो वो सारे समय तो एरिया कवरेज कर दा हैरी सही ये ठुलो एरिया नगरी कन अब उड़ा साइन और लोकेलिटी में ले कंसिडरेशन कर रहा जून तीमिले सीखे को एक्जैक्ट मैसेज क्यों तो रही था इन्हें कोटी की के उच्चन मंडी को डालो क्यों पनी विस्तारे सॉर्टेड लेवल में ये वाला आइडिया हो सर एकदम ही पूरी कंप्लीट उनसा बन रहा था मां बंदी ना इन्हें तो कंप्लीट होना देर है ने टाइम लग सके तो जैसे कि सॉजी लोग बनी हुई ना तो तुम लाई तुम्हें ऑयली ये पूरा लाइक ही सॉफ्ट सम सॉफ्ट बन उसकी नॉन है वह हमले पढ़े जान रहे हैं अब ट्रीटमेंट प्लान को डिजाइन और इसी सॉफ्ट इसमें से पाइपलाइन और कौन से डिजाइन करने पर तो थ्योरेटिकली कैलकुलेशन में निमेरिक में कैलकुलेशन करते हैं तो इन लोगों को त्यो पूरा गवर्नमेंट सॉफ्ट ने � अब तो प्रिपेयर गौरा तो प्रिपेयर गौर अब तो मेरे लिए कोटी टाइम लाग सा यो बीच में आने की गौर एक अवतार अब तो कोटी दस दिन लाग सा पच दिन लाग सा तो मेरे लिए टाइम हो गौर तो इसको चाहिए फेरी कॉल ले कोटी गौर कहाँ के कॉन्फ्यूज गौर की बार फेरी आने तो बीच में पूरा गौर मसाक्सो कोटी दोस्तों तीन ले डाटा उठाने लायी इन्हों पर नहीं होना वही ले बाहर ही नहीं तो उस तरह से बाहर बाहर ही होने पर नहीं होना तीन लोग आपनों दोस्तों मानो तीन भी मानो लो कैफ़ेन्डो में बसो है ना कैफ़ेन्डो में बसो बने अब कैफ़ेन्डो को वड़ा सानो सानो लोकेलिटी में तो लेने के वड़ा को बनी सान अथवा कती कुरान से तीन लोग अब आपनों आपनों टोल तो था उनसान तो लगभग टोल बोल इन्हें कती जो आपनों जो तीन लोग अब आपनों अब ये काफी नहीं तीन लोग ऐसे अब पढ़ना है तो बड़ा वाला तो तीन लोग आपनों गांव को कुरान तो था तो कैसे मैं आपने गांव को कर यहाँ को दामन था उनसान बिनाइ तो देरे आइडिया सब त्यो एरिया लियो भी बनाओ जाएगा अब तो तुम्हें गौर से यहाँ को बंदा को दे पाई रहो ना वे काफी लोगों को मौज लिया बहुत सुबह ने यहाँ को लिया हुआ है ना कि आपनों गांव को जून ठाउं को दे ठाउं को ओरिजिनल मतलब परमानेंटली ना बसो त्यो ठाउं को जाएंगे ये रहा तुम्हें 
प्रिपरेशन करने तो अरुण टाइम लगी हाल है हमें सानों लोकलिटी दिवन इसको एप्लीकेशन वाइज हमें तो बेसिक में एप्लाई करते जान सकता है तो एकदम ठूल एरिया लिद्दी धेरी होने भाई सटेल में मैं लिखे बाहर कलेक्शन करते तो नगर्ता अभी नगर ते जे पाए तो मतलब सर्टेन एट रिलायबल होने करेंगे कंसर्न चाहिए तुम आपको ठाव को सब फिर एवटे अब मेरे सब को गाँव एवटे होने गए अब तेरी चाहे इंटरप्रेट हो सब को आपने आपने लोकलिटी को फलाना ठाव फलाना गाँव फलाना टोल फलाना टोल को सामान ये पोर्सन है तो मैं इस फलाना टोल को ये घर दूरी ये घर दूरी में कंसिडरेशन कर मैप अनुसार डिटेल बना कति दिन जी लगता तुम्हें टाइम ड्यूरेशन भर तो बीच में तिमी के कन्फ्यूजन भर सो सक डेफिनेटली तर अब हम तेस पे अलग डिटेल में पे एट क्लास लिखकर इसी इसी अर्क उ अलग मैं जस्ट तिमी आपको लोकलिटी को बारे में इन्फर्मेशन कलेक्शन करना कति दिन लगता तो प्रिपेयर करना कति दिन लगता तो टाइम ड्यूरेशन तिमी ने भन ते पी हम तो दिन पी छलफल कर दिन लग्ला ल फर्मेट है फर्मेट अर्मेट अभी फर्मेट के फर्मेट अब फर्मेट पी सीखु है फर्मेट बने तुम्हें आपू कर सौ तेल ऊ कर है तेल बनाओ बने को मतलब तुम्हें तो रिपोर्ट तो तुम्हें अब लैपटप सबस जहाँसम लगता लैपटप नहीं चलाइ के मोबाइल में ही हो सब मोबाइल 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 सर सर ठीक ये कर इस भिमी मे टेन्टेटिव रिप तो फर्मैट हई कंटेन्ट वाइज कसरी राखने भाई कुरा फर्मैट मेयर कर गुगल क्लास रूम में आज नए भोलि अथवा भोलि अथवा पर्सिम तर टेन्टेटिव आपको टोल को अलग माइंड मेकअप कर हाई अब जस लैपटप टाइप कर सकता मजा टाइप कर जस छेन उसे अब तुम मजा हैंड रिटर्न कर हैंड रिटर्न कर कंटेन्ट वाइज तुम्हें कि कुरा में क्लियर होने पर्व अब जो टाइप करने मानेला उसे लिया कवी पेस्ट कवी पेस्ट कर सकता तर कवी पेस्ट करने जे पाए भंडरगोल कवी पेस्ट कर अर्थ भैन है तिमी मैं ये इन्फर्मेशन चाहे मैं मेरे रिपोर्ट में राख् पर्चे कुरा में क्लियर होने तो राख्ता तुम्हें राइटअप करो पार्ट अलग आपू आपू कसरी प्रेजेंट कर लेबर कम हो तर आने डाटा क्लियरली आने कुरा में हाथ में लेखने मैं ख्याल तीन ख्याल कर लैपटप में काम करने के होने अलग बेसिक कंटेन्ट उसे सकता इसको मतलब ये होना हाथ में लेख्ते में कम कंटेन्ट आने तर आप कसरी प्रेजेंट कर फर्मैट तुम्हें कंटेन्ट वाइज इस राख भोलि तर आईतवार मेयर कर टेन्टेटिव आपको ठाव को मत एरिया कवरेज कर माइंड मेकअप कर व्हाइट पेपर लिखे मजा आपको लोकलिटी को सोशियल मैप बना सको हाथ ने ये तो फर्मैट कर आईतवार हम कर वन विक में सकिएगा दस दिन 
हमारे पेस भी तो नराम कंटेन्ट वाइज भी तेस पच्चीस को चैप्टर सिक्स और सेवेन में हमें एकदम धेरे टाइम लग जी टाइम लगा ये तीन टाइम के भाई बेस टाइम से अर्क चैप्टर में लग तर अब आज ये नौ नेक्स्ट क्लास में मैं इंटेक्ट स्टार्ट कर चैप्टर फाइव रो विषय में कन्फ्यूजन भिस्कस देखो, देखो, प्रदर्श, अरे नीचे
Thank <laughs> you. 